हेलो फ्रेंड माय नेम इज़ रश्मि प्रेम बेल अकेडमी में आपका स्वागत है फ्रेंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेट जे क्या होता है आज हम बात करेंगे नेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट के बारे में जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे इस प्रकार जो हर क्वेश्चन है वो टू नंबर का हुआ सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको भी सभी क्वेश्चन अटेंड करके आने चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आते हुए भी अगर आप क्वेश्चन करते हो और खुशकिस्मती से क्वेश्चन का वही आंसर हो जो आप करके आए हो तो वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा तो मेरी सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है पेपर को अच्छे से पढ़ें और सारे क्वेश्चन अटेंड करें पेपर फर्स्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में क्योंकि फ्रेंड्स इस पेपर के सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि जो हमारा सेकंड पेपर है उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा होता है बट पेपर फर्स्ट हमारे लिए नया होता है तो फ्रेंड्स आपको इस पेपर में घबराने की ज़रूरत नहीं है हम आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो आपको इस पेपर में कंफर्ट बनाएंगे और आप उनके हेल्प से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो फ्रेंड्स अब सिलेबस डिस्कस करेंगे फ्रेंड पेपर फर्स्ट में सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है हर यूनिट से दो दो मार्क्स के पांच क्वेश्चन पेपर में आते हैं अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पर दिखाया है यूनिट फर्स्ट इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जानकारी दी गई है शिक्षण शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति शिक्षण सहायक प्रणाली मूल्यांकन प्रणालियां। इस प्रकार आप इस यूनिट में इन टॉपिक को तैयार करके मार्क्स ला सकते हैं अब हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड के बारे में रिसर्च एप्टीट्यूड इस यूनिट को पढ़ने का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर आप पीएचडी करते हो तो उसमें ये सब चीज़ें हमारे काम आती हैं रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च क्या होती है या कितने प्रकार की होती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और रिसर्च के कितने मेथड होते हैं रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और थेसिस एंड आर्टिकल को कैसे लिखते हैं इनका फॉर्मेट और स्टाइल क्या होना चाहिए रिसर्च में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे सोध गंगा साइट है जिसे हम रिजर्वर ऑफ इंडियन थेसिस भी कहते हैं जहां सारी इंडियन थेसिस इजीली अवेलेबल होती है रिसर्च इथिक्स यानी शोध नैतिकता नियमों और व्यवसायिक विषयों के बारे में आचार संहिता के रूप में कार्य करती है अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में कॉम्प्रीहेंशन इसमें एक पैसेज दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको फाइव इयर्स के जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें से प्रैक्टिस करनी होगी और इसके लिए आपको अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन सेंस के आधार पर भी आप उनका आंसर कर सकते हो यूनिट फोर कम्युनिकेशन इस यूनिट से हमें चार टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलती है कम्युनिकेशन क्या होता है कितने प्रकार का होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सेकंड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है थर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं फोर्थ है मास मीडिया एंड सोसाइटी यूनिट फाइव इस यूनिट में हम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग नंबर सीरीज लेटर सीरीज कोर्ट्स एंड रिलेशनशिप्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड फ्रैक्शन टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज एट्सेट्रा यूनिट सिक्स लॉजिकल रीजनिंग इसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इवेल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग एनालॉजी वैन डायग्राम इंडियन लॉजिक प्रमाण स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान व्याप्ति हेतुभास यूनिट सेवन डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों की व्याख्या आंकड़ों का स्रोत प्राप्ति और वर्गीकरण गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े चित्रवत वर्णन जैसे बार चार्ट हिस्टोग्राम पाई चार्ट टेबल चार्ट 
और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण आंकड़ों की व्याख्या आंकड़े और सुशासन और फ्रेंड्स यूनिट फाइव सिक्स सेवन में अगर आपके मैथ और रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन यूनिट में अच्छा स्कोर कर सकते हो और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें यूनिट एट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी बेसिक्स ऑफ इंटरनेट इंटरनेट ईमेल ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में दिया गया है यूनिट नाइन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट विकास और पर्यावरण मानव और पर्यावरण संव्यवहार पर्यावरण पूर्वक मुद्दे मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत पवन मृदा जल भूता बायोमास नाविकी और वन प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय समझौते या प्रयास जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रियो सम्मेलन जैव विविधता सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि आदि के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस यूनिट के लिए आप मार्केट में उपलब्ध किसी भी गाइड से बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको यह सजेस्ट करती हूँ कि आप पर्यावरण से रिलेटेड करंट इवेंट को भी ध्यान में रखें जैसे विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है अर्थ ओवर डे क्या है रियो सम्मेलन जो होते हैं वो फिलहाल में कहाँ हुआ है इस तरीके की आपको करंट की न्यूज भी इसके बारे में रखनी होगी यूनिट टेन हायर एजुकेशन सिस्टम इसमें हम उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम व्यवसाय के तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा नीतियाँ सुशासन राजनीति और प्रशासन के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स अब हम आपके लिए लेकर आए हैं टिप्स फॉर स्मार्ट स्टडी जिससे आप कम समय में अपना सिलेबस पूरा कर एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा परफॉर्म कर सको टिप्स फॉर स्मार्ट स्टडी सबसे पहले अपने सिलेबस को ढंग से पढ़ें पॉसिबल हो तो सिलेबस के एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें जिससे फ्रेंड्स आपको सिलेबस को देखने में आसानी रहेगी और आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं आप सिलेबस में से उन यूनिट को टिक कर लें जिनमें आप अपना बेस्ट कर सकते हो इससे फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको मुश्किल लगते होंगे या आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे या आपके पास टाइम की कमी है या आपको लगता है कि उनको टाइम देने से आपका टाइम वेस्ट होता है तो आप कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं और इस टाइम का यूज आप सेकंड पेपर में करके अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो फ्रेंड्स आपको इस पेपर में 30 से 35 प्लस क्वेश्चन का टारगेट बनाना चाहिए अगर आप इस पेपर में हंड्रेड में से 60 से 65 नंबर भी लाते हो तब भी आपके लिए नेट जे आर क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने की तो फ्रेंड्स इसके लिए आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करें और उनको सॉल्व करते समय जिन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको नोटबुक में नोट करते जाएं। फ्रेंड्स आपको यह आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आप स्टडी करते समय उन टॉपिक पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें पेपर फर्स्ट की तैयारी एग्जाम से एक महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए और इतने कम समय में भी आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो इस पेपर में 100 परसेंट सिलेबस कवर करने की बजाय आप जो भी यूनिट या टॉपिक कवर करें उसमें 100 परसेंट करें फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह टिप्स आपकी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट बना देंगी
फ्रेंड्स आपको नेट जे अरब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को नेट पेपर फर्स्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सके फ्रेंड्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पेपर सेकंड की जानकारी देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग